आइए एक अब इंटरेस्टिंग पॉइंट देखें लोग बात बात करते हैं खून में शक्कर की खून में ग्लूकोज की दोनों में क्या फर्क है क्या ग्लूकोज और शक्कर एक ही चीज है ग्लूकोज और शक्कर में वही संबंध है जो कि एक ईंट और एक बिल्डिंग में होता है एक इमारत में होता है ग्लूकोज ईंट है और कई ईंटें मिलकर इमारत बनाती हैं उसी तरह ग्लूकोज की कई ईंटें मिलकर शक्कर बनाती हैं जब हम शक्कर खाते हैं तो हमारे पेट में वह ग्लूकोज में टूटती है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ग्लूकोज के फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है हमारे शरीर में चली जाती है कई तरह की शक्कर एक शक्कर होती है जिसका नाम है फ्रैक्टोज जो कि फलों में होती है एक शक्कर होती है जिसका नाम है लेक्टोज जो कि दूध में होती है तो कई तरह की शक्कर होती है पर सब शक्कर आखिर में एक ही ईंट से बनती है जिसका नाम है ग्लूकोज जैसे कि हम ईंट से कई तरह के घर बना सकते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हैं बंगला बना सकते हैं झोंपड़ी बना सकते हैं तो ईंट से हम कई चीजें बना सकते हैं इसी तरह ग्लूकोज की ईंट से कई तरह की शक्कर बन सकती है तो ग्लूकोज और शक्कर अलग अलग चीजें हैं एक ही चीज नहीं है हम इमारत को ईंट नहीं कह सकते तो फिर ऐसा क्यों है कि कभी तो हम खून में शक्कर की बात करते हैं कभी खून में ग्लूकोज की बात करते हैं क्या हुआ कि बहुत सालों पहले जब सारे टेस्ट अवेलेबल नहीं थे तो किसी ने डायबिटीज के मरीज के पेशाब को चेक कर देखा और उन्हें पता पड़ा कि यह पेशाब मीठा है तो उन्होंने कहा कि इस पेशाब में शक्कर है क्योंकि उस समय मीठी चीज जो पता थी सिर्फ शक्कर पता थी तो उन्होंने कहा कि पेशाब में शक्कर है इसलिए यह शक्कर की बीमारी है बाद में पता पड़ा कि जो शक्कर हमारे डायबिटीज के पेशेंट के खून में होती है ज्यादा वह ग्लूकोज है किसी भी इंसान के शरीर में शक्कर जैसे कि अपन शक्कर चाय या दूध में या कॉफी में डालकर पीते हैं वह शक्कर नहीं होती ग्लूकोज होता है सिर्फ तो बाद में पता पड़ा कि डायबिटीज की जो बीमारी है वह ग्लूकोज की वजह से है पर इतने सालों से हम यह बोलते आ रहे हैं कि यह शक्कर 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 की वजह से है या पेशाब में शक्कर बढ़ गई या खून में शक्कर बढ़ गई या शक्कर की बीमारी हो गई तो वह हमारे मुंह पे शक्कर शब्द जो है वह जम गया है सही शब्द ग्लूकोज है तो सही शब्द यह है कि उसको खून में ग्लूकोज बढ़ गया है पेशाब में ग्लूकोज बढ़ गया है हम बोलते हैं ना ग्लूकोमीटर कि ग्लूकोज को चेक करने का मीटर सुक्रोमीटर नहीं बोलते क्योंकि वो शक्कर को चेक नहीं करता ग्लूकोज को चेक करता है तो हालांकि सही शब्द ग्लूकोज है पर क्योंकि हम कई सालों से शक्कर शब्द का इस्तेमाल करते आ रहे हैं इसलिए आज भी हम बोलते हैं कि शक्कर की बीमारी है तो जब डायबिटीज के मरीज की बात आई उसके खून की जांच की बात आई उसके पेशाब की जांच की बात आई तो शक्कर और ग्लूकोज एक ही चीज है हम ग्लूकोज को ही शक्कर बोलते हैं पर अगर खाने के लिए अगर हम देखें तो ग्लूकोज और शक्कर अलग अलग चीजें हैं ग्लूकोज ईंट है शक्कर इमारत है ग्लूकोज अगर कोई इंसान खाता है तो बहुत जल्दी खून में एब्जॉर्ब हो जाता है बहुत जल्दी खून में चला जाता है जिस पेशेंट की डायबिटीज में शक्कर कम हो गई है हम उसे ग्लूकोज देते हैं ताकि जल्दी से खा के उसके शरीर में ग्लूकोज पहुंच जाए जो हम शक्कर खाते हैं दूध दही चाय इत्यादि में वह बॉडी में ग्लूकोज में टूटती है ग्लूकोज के रूप में एब्जॉर्ब होती है तो उसको एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए कि शक्कर और ग्लूकोज अलग अलग चीजें हैं पर जब हम डायबिटीज के पेशेंट के खून या पेशाब की जांच की बात करते हैं तो वे दोनों एक ही चीजें हैं हम एक ही चीज को दो अलग अलग नाम से बुलाते हैं और वह एक चीज है ग्लूकोज आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गलतफहमी का जिक्र करें लोगों को यह गलतफहमी है कि दिल के दौरे को पढ़ने से नहीं बचाया जा सकता ये वे लोग हैं जो आज से 
20 साल पहले की दुनिया में जी रहे हैं 10 साल पहले की दुनिया में जी रहे हैं क्योंकि आज से 10 या 20 साल पहले दिल के दौरे को होने से नहीं बचाया जा सकता था पर आज की तारीख में मेडिसिन ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमें यह पता है कि किन वजहों से दिल का दौरा पड़ता है हमें यह पता है कि जिन वजहों से दिल का दौरा पड़ता है उन्हें कैसे कंट्रोल में रखना कहां तक कंट्रोल में रखना कि दिल का दौरा ना पड़े दिल का दौरा पड़ने के आप हमारा एक सेपरेट प्रेजेंटेशन है जिसमें एक घंटे तक हमने दिल के दौरे पड़ने के जो कारण हैं उनके बारे में डिस्कशन किया है पर मोटे तौर पर दिल का दौरा पड़ने के कारण है खून में शक्कर ज़्यादा होना ब्लड प्रेशर अधिक होना कोलेस्ट्रॉल अधिक होना इंसान का स्मोकिंग करना फैमिली की हिस्ट्री इंसान का मर्द होना इंसान का पचपन साल से अधिक उम्र होना तो ये सब रिस्क फैक्टर है दिल के दौरे के इनमें से कुछ रिस्क फैक्टर्स को अफेक्ट नहीं किया जा सकता जिस इंसान की उम्र 60 साल है उसकी उम्र 60 साल है जिस इंसान की उम्र 56 साल है उसकी उम्र 56 साल है उसको 50 नहीं किया जा सकता इसी तरह से अगर कोई आदमी मर्द है तो वह मर्द है तो उसको चांसेस दिल का दौरा पड़ने के ज्यादा हैं तो कुछ चीजें तो कंट्रोल में नहीं की जा सकती पर कुछ चीजें या मैं यूं कहूंगा कि काफी चीजें ऐसी हैं जो कि कंट्रोल में की जा सकती हैं अगर उनको कंट्रोल में रखा जाए तो दिल का दौरा पड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं और ये सब चीजें जो हमने अभी जिनका जिक्र किया खून में शक्कर ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल स्मोकिंग स्ट्रेस तो इन सब चीजों को मैनेज कर कर दिल का दौरा पड़ने से बचाया जा सकता है उसके अलावा कुछ स्टडीज हैं जिसमें जिन लोगों को ज्यादा रिस्क है स्पेशली उनको एस्प्रिन वगैरह लेकर भी दिल का दौरा पड़ने से और भी चांसेस कम किए जा सकते हैं पर यह सब डिस्कशन उस हमारे एक घंटे के प्रेजेंटेशन में है पर आज की तारीख में यह कहना गलत हो कि दिल के दौरे को पढ़ने से नहीं बचाया जा सकता आज की तारीख में दिल के दौरे को पढ़ने से बचाया जा सकता है हाँ अगर दौरा पांच मिनट बाद पढ़ने वाला है तो पांच मिनट पहले नहीं बचाया जा सकता पर पहले से अगर हम अपना काम करें उन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करने का जिनकी वजह से दिल का दौरा पड़ता है तो हम दिल के दौरे को पढ़ने से बचा सकते हैं यह गलत फहमी जिसका मैं अभी जिक्र करने जा रहा हूं बहुत कॉमन है लोग बाग ये कहते हैं और ऐसा मानते हैं कि मेरे रिश्तेदार को डायबिटीज है तो जरूर मुझे भी डायबिटीज होगी देखिए दो तरह की डायबिटीज होती है टाइप वन जो कि पच्चीस साल से कम उम्र के लोगों में होती है उस टाइप की डायबिटीज में फैमिली हिस्ट्री इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती होती है पर इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती जो 90 प्रतिशत से ज्यादा मरीज होते हैं उनको टाइप टू डायबिटीज होती है जो कि 35 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को होती है और उन लोगों में फैमिली हिस्ट्री का बहुत महत्व है पर इसका यह मतलब नहीं कि अगर आपके रिश्तेदार को डायबिटीज है तो आपको अवश्य डायबिटीज होगी पहली चीज तो यह है कि जो रिश्तेदार जिसको डायबिटीज वह आपके साथ खून के रिश्ते से जुड़ा होना चाहिए आपका सगा भाई सगा चाचा सगा मामा का लड़का इत्यादि होना चाहिए तो आप अगर किसी फैमिली में अडॉप्टेड हैं कि आपको गोद लिया हुआ है किसी फैमिली में और उस फैमिली में किसी को डायबिटीज डायग्नोज हुई तो आपके चांसेस डायबिटीज के नहीं बढ़ जाते उससे दूसरी चीज यह है कि जिस जने को डायबिटीज है वह आपसे कितना नजदीकी है रिश्ते में उस पर डिपेंड करता है कि आपको डायबिटीज होगी या नहीं तो आपके सगे भाई को या सगी बहन को डायबिटीज है या आपके माता पिता को डायबिटीज है तो आपको डायबिटीज के चांसेस ज्यादा हैं इसके वनस्पत कि आपके चाचा के लड़के को डायबिटीज है या आपके मामा के लड़की को डायबिटीज या आपके मामा को डायबिटीज है इसके अलावा तीसरी चीज जो है कि जितने ज्यादा जनों को डायबिटीज है उतने आपके चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं तो आपके सपोज किया पांच भाई बहन है उनमें से तीन को डायबिटीज है तो आपको डायबिटीज के चांसेस ज्यादा होंगे आपके माता पिता में सपोज किया कि आपके सिर्फ 
माता को डायबिटीज है तो आपके चांसेस डायबिटीज के कम होंगे कंपेयर टू कि आपके माता पिता दोनों को डायबिटीज है तो तीन चीजें हुई पहला तो जिस जने को डायबिटीज है उसका आपके साथ खून का रिश्ता होना चाहिए दूसरा यह डिपेंड करता है कि वह जना जिसको डायबिटीज है आपका कितना नजदीकी है और तीसरा यह है कि कितने जनों को डायबिटीज है उस पर डिपेंड करते हुए आपकी डायबिटीज की रिस्क बढ़ जाती है पर एक बड़ी अच्छी खबर यहां यह है कि अगर आपके फैमिली में डायबिटीज है तो आप आज की तारीख में इतना सब कुछ कर सकते हैं कि आपको डायबिटीज ना हो या डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस ना हो क्योंकि आखिर में हमने देखा कि 80 प्रतिशत से ज्यादा मरीज डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से मरते हैं हमारा एक और डेढ़ घंटे का प्रेजेंटेशन है जिसमें हमने यह बताया है कि आप कैसे अपनी केयर कर सकते हैं क्या क्या करें कि अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज है तो या तो आपको डायबिटीज ना हो और अगर हो भी जाए तो कम से कम हो माइल्ड हो और अगर हो भी जाए तो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस ना हो आप उस प्रेजेंटेशन को अवश्य सुनिए कि अगर आप सोचते हैं कि आपको डायबिटीज की रिस्क है जो अगली गलत फहमी है वह जो प्रसूति महिलाएं हैं उनके बारे में है कई बार ऐसा होता है कि जो महिला प्रसूति है उसको प्रेग्नेंट है उसको प्रेगनेंसी के टाइम में प्रसूति के टाइम में पहली बार डायबिटीज डायग्नोस होती है पहली बार उसको डायबिटीज उस समय होती है जब बच्चा पैदा हो जाता है तो यह डायबिटीज चली जाती है तो पहले ऐसा माना जाता था कि बच्चा पैदा होने के बाद डायबिटीज चली गई तो सब ठीक है पर अब हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि जिन लोगों को जिन महिलाओं को जिन औरतों को प्रसूति डायबिटीज हुई या प्रेगनेंसी डायबिटीज हुई उसे जेस्टेशनल डायबिटीज भी कहते हैं जिन्हें वह हुई उनमें से 50 परसेंट को रेगुलर टाइप टू डायबिटीज आगे पांच साल में होगी तो अगर 100 महिलाएं थी जिनको प्रसूति के टाइम में डायबिटीज हुई थी तो 50 को जो ऑर्डिनरी डायबिटीज होती है अगले पांच साल में होगी ऐसा रिसर्च से पता चला है तो क्या किया जा सकता है कि जब महिला ने बच्चा पैदा कर दिया उसके कुछ समय बाद डॉक्टर एक स्पेशल टेस्ट कर सकता है खून में जिससे कि यह पता पड़ जाता है कि किस मरीज को ज्यादा रिस्क है डायबिटीज होने की और उसका बहुत क्लोजली ध्यान रखा जा सके कि उसको डायबिटीज हो तो फौरन उसका पता पड़े दूसरा यह है कि इन सब पेशेंट्स को डायबिटीज के सिम्टम्स के बारे में पढ़ाया जा सकता है कि अगर आपको यह लक्षण हो ये सिम्टम्स हो तो फॉरन डॉक्टर को कांटेक्ट करें ताकि वह चेक करें कि आपको डायबिटीज तो नहीं है देखिए डायबिटीज में जितनी जल्दी डायग्नोसिस हो गई वह पेशेंट के लिए उतना ही अच्छा है क्योंकि अगर लेट डायग्नोसिस हुई तो पहली बात तो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं डायबिटीज के लॉन्ग टर्म दूसरा पेशेंट एक इमरजेंसी बनकर हॉस्पिटल में उसको जाना पड़ सकता है कि एकदम एक दिन पता पड़ा कि शक्कर 400 है तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और हॉस्पिटल में एडमिट होने के अपने खतरे होते हैं इंसान के हॉस्पिटल में एडमिट होने से हॉस्पिटल के इन्फेक्शन ड्रग इंटरेक्शन हॉस्पिटल की कॉम्प्लिकेशन कई चीज़ें होती हैं उन सब से बचा जा सकता है कि अगर डायबिटीज जल्दी डायग्नोज हो जाए फॉरन डायग्नोज हो जाए जैसे ही शुरू हुई तो तो अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को प्रसूति डायबिटीज है तो उन्हें आप यह जरूर बताएं कि प्रसूति के बाद एक खून में टेस्ट करा लें जिससे यह पता पड़ जाएगा कि किस पेशेंट को आगे पांच साल में डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हैं अगर आपको प्रसूति डायबिटीज हुई तो डायबिटीज के लक्षण सीख लें अगर उनमें से आपको कोई भी सिम्टम होता है तो फौरन अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें आज की तारीख में खून में शक्कर की जांच बहुत आसान है और कोई कारण नहीं है कि डायबिटीज की डायग्नोसिस को मिस किया जाए एक और भ्रम जो डायबिटीज के पेशेंट्स को अक्सर होता है और वे इसका जिक्र भी करते हैं 
मेरे दोस्त की डायबिटीज जो थी जड़ी बूटी खाने से करेले का जूस पीने से फली का जूस पीने से ठीक हो गई चाइनीज मेडिसिन खाने से इससे उससे ये खाना खाने से वो खाना खाने से ऐसा करने से वैसा करने से ठीक हो गई इसलिए मैं भी वही करूंगा जो उसने किया अपनी डायबिटीज के इलाज के लिए देखिए हमने इस चीज का पहले जिक्र किया कि अगर डायबिटीज माइल्ड है बिल्कुल थोड़ी सी है खून में सिर्फ 10-15 मिलीग्राम प्रतिशत बढ़ी हुई है तो हाँ आप अपनी डायबिटीज को जड़ी बूटी से एक्सरसाइज से डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपको सिम्टम नहीं है उस समय तो सिम्टम है तो दवा लेनी जरूरी है पहले पर जड़ी बूटियों की अपनी कॉम्प्लिकेशन है पहली बात तो जड़ी बूटियों का कोई रिसर्च इनके ऊपर नहीं हुई हुई कि वे खून में शक्कर को कितना कम करती हैं कैसे कम करती हैं एक बात है पर कितना कम करती हैं यह भी पता नहीं हम एक इंसुलिन लेते हैं या गोली लेते हैं तो हमें पता कि यह शक्कर को कितना कम करेगी तो जड़ी बूटियों का यह अंदाज नहीं होता कि खून में शक्कर को कितना कम करेंगे दूसरा जड़ी बूटियों का स्टैंडर्ड नहीं होता कि हम गोली ले रहे हैं तो उसमें दो मिलीग्राम होगा पाँच मिलीग्राम होगा दो मिलीग्राम होगा पर जड़ी बूटियों में कोई सिर्फ अंदाज से होता है कि कितनी जो है दवा आपकी बॉडी में गई तीसरा क्या है कि जड़ी बूटियों के बारे में कुछ पता नहीं कितने घंटे काम करेंगी चार घंटे काम करेंगी आठ घंटे काम करेंगी चौबीस घंटे काम करेंगी तो आपने हो सकता है वह जड़ी बूटी ली तो उससे आपकी डायबिटीज चार घंटे कंट्रोल में रही पर बीस घंटे कंट्रोल में नहीं रही इसके अलावा जड़ी बूटियाँ कई जो आप दवा ले रहे होंगे उनसे इंटरेक्ट कर सकती हैं क्रॉस रिएक्शन कर सकती हैं उन दवा का असर कम कर सकती हैं कुछ जड़ी बूटियों में कई तरह के पॉइजन्स जहर होते हैं जैसे कि मरकरी है आर्सेनिक है लेड है क्योंकि ये जड़ी बूटियां जो है जो जिन तरीकों से प्रिपेयर की जाती हैं इत्यादि वह स्टैंडर्डाइज नहीं है तो जड़ी बूटियों से सिर्फ अपने डायबिटीज़ का इलाज करने से पहले आप इन सब चीज़ों पर इन सब मुद्दों पर सोच विचार करें अपने डॉक्टर से बात करें और उसको हमेशा बता के रखें कि आप क्या ले रहे हैं कहाँ से ले रहे हैं कितना ले रहे हैं इत्यादि ताकि वह आपकी दवा को उस हिसाब से एडजस्ट कर सके बाकी दवाओं को और आपको सही राय दे सके कि आप उन जड़ी बूटियों से आपकी बॉडी को कोई हानि नहीं हो